നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എം വി ബ്ലോഗ്സ് അതായത് കുരുവികളെ ഇന്നാണ് എൻ്റെ അതായത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആയി ത്രീ അല്ല ഇന്ന് എത്രാം തീയതി ഇന്ന് ലെവൻത്ത് ആണ് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആയെങ്കിലും നമ്മുടെ എൻറോൾമെൻറ്റിന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തരും ആ ദിവസമേ നമുക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് എന്നല്ലേ ഐ ഡി കാർഡ് ആക്ച്വലി ടെമ്പററി ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഐ ഡി കാർഡ് തന്നതാണ് കാരണം ഹാ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന് പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ ബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടത്തെ പോലെ തന്നെ കൺസെഷൻ ഉണ്ട് യൂനി ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പൗണ്ട് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു പൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വെച്ചതാണ് കാരണം കുറേ പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഫോണിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് കാണുന്നതല്ല കാണാത്തത് ഫോണിലല്ല എനിക്കും കാണാനില്ല ഞാൻ റോഡൊക്കെ ഇനി ടോർച്ചറിച്ച് തപ്പി നടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം സമയം ഏഴ് മുക്കാൽ ഏഴ് അമ്പതായിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് എൻറോൾമെൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടി അപ്പം ഞാനൊരു ഏഴ് മുക്കാലിന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വോക്ക് ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിക്ക് മുടിയൊന്നും ശരിക്കും കേട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ മുള്ളിൽ അമ്മേൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ഫോൺ കോൾ കുറേ അവിടെ കുറേ ബഹളങ്ങളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ കോണ്ടൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൊത്തം യൂണി അല്ലെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോണതും പിന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ അഗെയിൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു എൻറോൾമെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ ആരും പേടിക്കേണ്ട അതായത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഉയ്യോ ചേച്ചി ബസ് കയറാൻ പേടിയ ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കും ബസ്സിലെങ്ങനെ കയറും കയറിയിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ കയറിയിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി അവർ ചീത്ത പറയുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കൺഫ്യൂഷനിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് വായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നടക്കണുണ്ടല്ലോ പിന്നെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിതക്കിണുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇവിടെ ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് എന്ത് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാത്തത് അത് നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏത് ബസ്സാണ് കയറേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ ബസ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ അല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോവാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വാ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ മഞ്ഞുണ്ടായതുകൊണ്ട് അത്ര തണുപ്പില്ല കാറ്റ് വന്നാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ബാക്കിലൊരു ചേട്ടൻ ഓടണം കുട്ടീനായിട്ടാണ് ഓടണം ജീവിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടുകൾ ഓക്കെ സോ ഞാൻ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പോയിട്ട് കാണിക്കല്ല ഈ ഓൺ ദ വേ കാണിച്ചു തരാവേ സോ എൻ്റെ റൂമിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇല്ല ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് വോക്കാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഉള്ളത് അന്ന് നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് നല്ല മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തണുപ്പ് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇയ്യ സോ അതെ ഇതാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ബസ് പോയത് ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ് പോയത് കണ്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇയ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ യു
അതായത് ബസ് വരുന്ന ടൈമിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടൈമും ബസ്സിൻ്റെ നമ്പറും അതൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബസ് കയറാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം അവിടെ വരുന്ന ബസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബസ് നമ്പേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആൻഡ് ദേ 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 എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സംഭവം എത്തി നമ്മളുടെ യൂണി ബസ് എത്തി കയറുന്നു നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് എന്നിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മുടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും യു എൻ ഒ ഇതിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും സ്റ്റുഡൻസിനും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ കൺസെഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എത്തിപ്പോയി എത്തിപ്പോയി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തിപ്പോയി ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കേട്ടോ ഇത് അങ്ങ് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ അറ്റം തൊട്ട് ഈ അറ്റം വരെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണാൻ തന്നെ അരമുക്കാ മണിക്കൂർ പിടിക്കും സോ അത്രയും എന്താ വിടർന്ന് വിജൃംഭിച്ച് കിടക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൂറൊക്കെ നടത്താൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ലേണിംഗ് ഹബിലേക്കാണ് അതായത് അതൊരു ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ലേണിംഗ് ഹബ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഹബുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ സോ ഇതാ ലേണിംഗ് ഹബാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എൻറോൾമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സെയിം കോഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് പിന്നെ ചില സാങ്കേതിക ചേ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയതാണ് സോ എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ് യാ ഓ ഇവിടുത്തെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് തള്ളി മറച്ച് തുറക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടന്ന് പോയാൽ മതി ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സോൾവ് ചെയ്ത് തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് എൻ്റെ കേസിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാട്ടോ നമുക്ക് കുറേ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആക്സസബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മടിയോ ചമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അവരെന്ത് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഒന്നും വേണ്ടട്ടോ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന ഡെസ്കുകൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരും സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് എൻറോൾമെൻറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് തേർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടും അവിടെ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം നയൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വന്ന് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും നയൻ തേർട്ടി ആയി സോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ആയി വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലഞ്ച് പേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻറോൾമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത് വിസയൊക്കെ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം കുട്ടികളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഓരോരുത്തർ വന്ന് ആ അതെ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്ലീസ് ക്യൂ ഹിയർ അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഓടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻറോൾമെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക
ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ബി ആർ പി കാർഡ് അതിൻ്റെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ബി ആർ പി ഇവിടെ പോസ്റ്റലായിട്ട് വരും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയി കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് നമ്പറാണെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നാട്ടിലെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാഗിലാണ് അപ്പോൾ ബി ആർ പി ആണ് ആദ്യം കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നിയർ ബൈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വന്നു ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ടും നമ്മളുടെ ബി ആർ പി കാർഡും അവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കും അതൊരു സെക്ഷനിൽ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അവർ ഇതേമാതിരി വീണ്ടും നമ്മളുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തതാണ് ഐ ഡി കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ അവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ മതിയോ അത് പുതിയൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ മതി ഇത് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ വിത്തിൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ്സില്ല ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഇനി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ എന്താ പറയുക ഒന്നും നമ്മൾ എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ആ ഒന്നും നമ്മൾ നല്ല എല്ലാം ഓൺലൈനിലാണ് ഇവർക്ക് ഓരോ ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളൊക്കെ അതിലാണ് കാണിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും ആ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ എന്താ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഫോണിലോക്കി സംസാരിക്കണേന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതല്ലാതെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ ആ അപ്പോൾ ഇനി ടൈം ടേബിളും ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വൈഫൈ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ലൈബ്രറി അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സോറ്റഡാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് വരുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് ഹാംപ്റ്റൺ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനാണ് നിൽക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് സോ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതേ കണ്ട അയ്യോ പത്തൊമ്പത് ഇതായിരുന്നോ ആ ഈ ബസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബസ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള നമ്പറാണ് ഒരു ഇന്ത്യ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കയറട്ടെ ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല ായി സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാം രാവിലെ വന്നപ്പോൾ വൻ തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സുഖമായി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ രാവിലെ വന്നപ്പോ ഈ ബസ് മൊത്തം തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിലായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ് കാണിച്ചതല്ലേ ഓ ഈ ബസ്സിന് ഒരുക്കത്തെ ശബ്ദമാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടാവില്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മതി ആ ഇവിടെ മാപ്പ് വരെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് വഴി കൂടിയാണ് പോകണത് എവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ അയ്യോ എന്താ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാത്ത പോലെ പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാം വായിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഏത് രാത്രിക്കും ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിരാത്രിക്കും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പൗണ്ടിനുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പൗണ്ട് ടെൻ ടെൻസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത
വഴിയെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ബസ് ഈ ബസ്സിന് ഒടുക്കത്തെ ശബ്ദമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ കാര്യം പറയാനുള്ള ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ടൗൺ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുറേ ഷോപ്പിംഗ് മോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യണമല്ലോ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് നമുക്ക് വീക്ക്ലി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വീക്ക്ലി രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് എന്തായാലും ഫ്രീ ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കാണ് അവിടെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് പറയാം ഓക്കെ ഇന്ന് എന്താണ് വേറെ കാര്യമുള്ളത് നേരത്തെ ആ മാപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് സോ യാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ബസ് ഏതൊക്കെ റൂട്ട് കൂടെ പോകുന്നു എൻ്റെ അങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ആ അപ്പം ഏകദേശം എൻ്റെ ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തി ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ടല്ലോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ച് തരാം ഇത് വളരെ ക്ലീശ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കണ്ടു കാണും എന്നാലും കിടക്കട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നാട്ടത്തെ പോലെ വെറുതെ അങ്ങ് ഓടിച്ചാടി ക്രോസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മളിതേ ഈ പോകുന്ന വണ്ടികളെ നമ്മൾ മാനിച്ച് നമ്മളുടെ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ വണ്ടികൾ തിരിച്ച് നമ്മളെയും മാനിക്കും മാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിർത്തി തരും അല്ലാതെ നമ്മളുടെ നാട്ടത്ത് പോലെ കാല് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നാട്ടിനെ പുച്ഛിച്ചതല്ല ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ഇതിന് കാണുമ്പോൾ പറയും ഓ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ പുച്ഛിക്കുകയാണെന്ന് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബട്ടൺ അമർത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആയല്ലോ സിഗ്നൽ ഇവിടെ റെഡ് സിഗ്നലും ആയി അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി എത്ര സ്പീഡിൽ വരുന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിലും അവർ കണ്ടോ അങ്ങനെ നല്ല മര്യാദയോടെ നിന്ന് തരും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ അറിയോ നമ്മുടെ ലുലു മോളിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ലുലു മോളിലല്ല ലുലു മോളുടെ ആ ഒരു മെയിൻ എടപ്പള്ളി സിഗ്നലിൽ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഞാൻ കണ്ടു ആൻഡ് ഞാൻ അവിടെ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നടക്കാനുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ അവരെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അവർ നിന്നേ കൊടുക്കില്ല അതെന്തോ ഒരു വാശി പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നടന്ന അതേ പാർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ചെരുവല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ പാർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ മൊത്തം മഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ഇനി എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കിങ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങനെ കുറേ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ആ ഏജൻസീസിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ പറയുക എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആഞ്ചലോ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അനിയനാണ് അവനാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ചേച്ചി പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോയി അപ്പം അന്ന് എനിക്കൊന്നും വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏജൻസീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജി ഐ ക്വസ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്നാലിനി ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാട് മൂന്നാല് ഏജൻസീസിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ
രണ്ടു പേർക്കും കൂടി കിട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടുമില്ലേന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ എനിക്കും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലെവൻ ട്വൽവിന് അവിടെ എത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉണ്ട് നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങും സോ അതാണ് വിശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞു തരാം വഴിയെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇനി വ്ളോഗിലൂടെ കാണണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയണ്ടേ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഓഷാനിക് മിത്ത് ഒ സി ഇ എ എൻ ഐ സി എം ഐ ടി എച്ച് അതാണ് എൻ്റെ ഓഷ്യാനിക് മിത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ അവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ആവണ നേരം ഒന്ന് ഓട്ടം ബഹളമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പേഴ്സണലി തരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലി തരുന്നതായിരിക്കും ഈ അപ്പോൾ യാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അമ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചധികം അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ കമ്പും കോലും ഒക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആരില്ല കൊണ്ട് വിജനത ഇതാണ് വീട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം